എമർജൻസി മെഡിസിനിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വലിയൊരു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരിക്കലും എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജനറൽ മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഭൂരിഭാഗം നമ്മളെല്ലാവരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയോടായിരിക്കും താല്പര്യം ജനറൽ മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് പറയും ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം എൻട്രൻസ് തൊഴിലാളിയായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ആദ്യത്തെ തവണ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ തവണ ജനറൽ മെഡിസിൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ തവണ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയപ്പം ജനറൽ മെഡിസിൻ കിട്ടുന്നത് എവിടെയോ ആസാമിൽ എവിടെയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഞാനത് ചൂസ് ചെയ്തില്ല പകരം എമർജൻസി മെഡിസിനിൽ ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് സത്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എമർജൻസി മെഡിസിൻ എടുത്തത് പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം എന്നതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചോ അത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്നൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് എം ഡി സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഡി എൻ ബിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ എം ഡി ഡിഗ്രി എം ഡി എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ എൺപത് മുതൽ നൂറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഡി എൻ ബി എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് എമർജൻസി മെഡിസിൻ പണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ്വാലിറ്റി എന്നൊരു പാഠമായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇല്ല സോ ദ ക്യാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം കാണുന്നതെല്ലാം എമർജൻസി മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് സി ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ലൈഫ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത കൺസൾട്ടൻറ്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വൈഫ് ഷീസൻ ഓഫ് സാൽമോളജിസ്റ്റ് ആൾ ഇന്നൊരു സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും ഷോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റുമോ ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല സോ വർക്ക് ലൈഫ് അത് ഒരു ബാലൻസ് ആണ് ദ മൊമെൻറ്റ് യു ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി യു ക്യാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ഈസ് ഡൺ ഒന്നത് രണ്ടാമത്തേത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വി വിൽ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ലൈൻസ് ഇടും ഐ സി ഡി ഇടും അതുപോലെ കുറച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതായത് ബെഡ് അവൈലബിലിറ്റി പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ വെക്കും രണ്ടാമത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എം ഡി ജനറൽ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിലേ ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ എമർജൻസി മെഡിസിനിൽ ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ജോലി കിട്ടും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ എൻ എം സി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ പ്രകാരം എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണം അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളും വേണം സോ നമ്മൾ ഇപ്പം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേന് എമർജൻസി മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ആൾക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ റെക് എം സി ഐ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർ കുറവാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടും ഇതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് ബട്ട് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്നാമത്തത് ഇഫ് യു ലവ് അഡ്രനാലിൻ റഷ് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ here will be a patient who is coming with an op poisoning apparatu there will be a polytrauma there will be a pregnancy with a trauma here there is a pediatric patient who is on foreign body obstruction so variety of cases aanu namakku vannondirikkana so aa oru adrenaline rush ishtapadunnundengil njan etthom koodal medical field il sandoshicha aadyathe nimisham 
അക്യൂട്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസ് മെഡിസിൻ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻ്റ് കമ്മിങ് വിത്ത് കോഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഐ ഇഞ്ചുറി എന്ത് ഓഫ്താൽ അങ്ങനെയല്ല വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹിയർ അങ്ങനെയില്ല സോ ഹിയർ വി വാല്യുവേറ്റ് വി ട്രീറ്റ് ദെൻ ഓൾവേസ് വി ഗീവ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ദെൻ ആലാമത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെവർ എവർ ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ പല സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പം ഞാൻ ആനോട് എപ്പോഴും പറയും ഇടും നിങ്ങളെല്ലാ തവണയും ഏത് പേഷ്യൻറ്റ് വന്നാലും ഒരു ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് ലാമ്പ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ടൈപ്പ് പേഷ്യൻസ് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് കേസസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഒരു മറുവശവും കൂടി ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് തിങ് എസ്റ്റർഡേ ഐ ഹാഡ് എ പോളിട്രോമ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഈസ് സിവിയർ ട്രൊമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി വിത്ത് എ ബ്ലണ്ട് ട്രോമ ചെസ്റ്റ് ബ്ലണ്ട് ട്രോമ അബ്ഡമൻ വി റിസോസിറ്റേറ്റഡ് പുട്ട് ആൻ ഐ സി ഡി മാസീവ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഷീ ഹി വാസ് വിത്ത് എസ് ഫോർ സിക്സ് അവേഴ്സ് after was after that he was taken to the ot pinnida adine petti enikku onnu ariyathilla the continuity of the care namukku kittathilla appo ningal oru idu aagrahikkunna aalana ippo ee patient ne resuscitate cheyada njan aanu allengil njan njan ende kalivu kondana iyaale kittiyennu naal aal ariyano nundengil namukku ee speciality il ninnondu vattathilla because ഈ ആരാണോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കീഴിലായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ പോകുന്നത് നമ്മൾ വി ജസ്റ്റ് ഡു എവറി തിങ് ആൻഡ് റീസസിറ്റേറ്റ് പേഷ്യൻ അതാണ് നമ്മൾ എമർജൻസി മെഡിസിൻ വിളിച്ചു സോ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് വി ഓൾവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എയർവേസ് ഓൾവേസ് ആരുടെ അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അല്ല സോ ഓൾവേസ് എ ടീം സ്പിരിറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ ഹെൽപ്പ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എപ്പി സ്റ്റാക്സസ് വിൽ ട്രൈ ടു പാക്ക് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് കോൾ ദ ബോസ് ഇ എൻ ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ടീം സ്പിരിറ്റ് നമുക്കൊരു ടീം ലീഡറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾവേസ് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി ഇടി ചീത്തവിളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക് ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ഡെത്ത് ആയി എന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അയാളുടെ കാറ്റ് പോയി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദെർ ആർ സെർട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് ന്യൂസ് അപ്പം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എമർജൻസി മെഡിസിൻ്റെ നല്ലതും പിന്നെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നേരത്തെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ വാസ് ഡി എം കാർഡിയോളജി ഡി എം ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിനൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു വൈ ബിക്കോസ് അത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായത് ഈ എമർജൻസി മെഡിസിൻകാർ എടുത്തിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമർജൻസി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എങ്ങനെ വളരും അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ ബട്ട് മീൻ വൈ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡി എൻ ബി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡി എൻ ബി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് സോ അതാണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ളത് ദെൻ ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം മൈൻ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേർ ഐ ഹാവ് 12 PGs under me. I was also a postgraduate. Uh, first year, second year, third year. Uh, eight, uh, 12 years old. So, we have a shift in our shift. We have a 12-hour shift. We have a 12-hour shift. That is on floor. We have a shift in our shift. 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 So, I will be there with my two postgraduates. We will be seeing cases. So, meanwhile, I will be helping them. I will also see cases and stabilize. Angane, 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 I will go on. So, we have academic sections. 8 to uh, 9, we have academic sections. That's uh, the end. We always have clinical, this thing. Bedside clinics. So, that's how we train people into this thing. You can see what you have to do. You can see what you have to do in the emergency medicine department. You can see what you have to do in the department in the college. ഇല്ല എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതൊരു പുതിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്
ഫിക്സ് ആയിരുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ വുഡ് ലൈക് ടു കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ഹർ ബിക്കോസ് ദ മൊമെന്റ് ഐ ഹിയർ കാഷ്വാലിറ്റി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആനഫലാക്സസ് അറിയും സോ താങ്ക് യു ഇതൊരു പുതിയ നല്ലൊരു ദിസ്തിങ് ആണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബേൺ ഔട്ട് അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്കത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോ ബേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഐ മൈ പ്രൊഫസർ ഹു ടോട്ട് മീ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബട്ട് യു ഷുഡ് തിങ്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ സർജൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇതിലേക്ക് വരും അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏജ് ഓൾഡ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ എസ് ആർ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ തിങ് ഓഫ് ബേൺ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ബട്ട് ഐ റിയലി എൻജോയ് ദിസ് തിങ് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഫ്ലോറിൽ പണിയെടുക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ ഇതുവരെ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആദ്യത്തെ എം ഡി ബാച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പം അവരുടെ പോലും പത്ത് വർഷം കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എട്ട് വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫോളോ അപ്പോൾ മറ്റ് ടെൻഷനുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല അതാണ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഐ ഹാൻഡ് ഓവർ എടോ ഇത് ഇതാണ് യു ഫോളോ അപ്പ് ദിസ് സി ടി ദിസ് തിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിറ്റഡ് അണ്ടർ സോ ആൻഡ് സോ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ആ പേഷ്യൻറ്റും കൈ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു അത് ഓർത്ത് ഇനി നമുക്ക് പേടിക്കാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല any doubts see enikku adu etra maatram angane parayan pattu like best institutes allengil ed rank galku namakku idu kittu ennu njan 2012 13 aa kaalagattangalil aanu idu kaiyna appo enikku ed rank nokke idu kittu ennu enikku ariyathilla what i would like to have is oru kaariyam undu md thanne edukkanam ennu nammal idinagathu daakanda kaariyilla md and dnb are now equivalent aanu ഡി എൻ ബി ഫ്രം എ ടീച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് ഓൾ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എം ഡി എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഉള്ളൂ അവിടെ എല്ലായിടത്തും നന്നായി തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് പോലും നമ്മൾ ആ പലയിടത്തോട്ടും പോകുന്നത് So we know that വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ നല്ല അക്കാഡമിക് സെക്ഷൻസ് പ്ലസ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആണ് കേരളത്തിലെ എമർജൻസി ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ്റെ ഒരു പെ ഒരു ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണ് ബിക്കോസ് ഒരേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണത്ത് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം പുഷ്പഗിരിയിലുണ്ട് ആമല മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് ജൂബിലിയിലുണ്ട് ഗോകുലത്തുണ്ട് എന്തോ കാരക്കോണം കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് യെസ് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ കേരളത്തിൽ എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ടു ഗുഡ് ബോത്ത് ഓൾവേസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പി ജി ഷിപ്പിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പം നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുമ്പം ദിസ് ജസ്റ്റ് എ പി ജി സീറ്റ് അല്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്കുള്ള സീറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കണം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു മെഡിസിൻ കണ്ടാണ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ എടുത്തതെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ദൈവം അറിഞ്ഞ് തന്ന് നൽകിയ സീറ്റാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു സീറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സീറ്റേ മിച്ചമുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടു മെഡിസിൻ കണ്ടുകൊണ്ട് അതങ്ങ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു എനി ഡൗട്ട്സ് ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് ആ ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ
പാർട്ട് ബി ഈസ് സിംഗിൾ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നേരത്തെ തിയറി ആയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തിയറി ആയിരുന്നു പാർട്ട് സി ഈസ് ഓസ്കി സ്റ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെരും നമുക്കൊരു സിനാരിയോ തരും നമ്മളെങ്ങനെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിറങ്ങും ദാറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സാർ ഇപ്പം ഞാൻ ഡി എൻ ബി എമർജൻസി മെഡിസിൻ പ്ലസ് എം ആർ സി എം അപ്പം ഡി എൻ ബി സി എൻ്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പം എം ആർ സി എമ്മിൻ്റെയും കഴിയും അപ്പം മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നറിയത്തില്ല ബിക്കോസ് ഷോർട്ട് ഫ്ലാബ് എഴുതാതെ യു കെക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ മൂന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എമർജൻസി മെഡിസിൻ രണ്ടാമത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അനസ്തേഷ്യ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഫ്ലാബ് എഴുതാതെ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണേലും പോകാം യു കെയിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ ഫോർ ദിസ് എം ഇ എം ആൻഡ് ഓൾ എം ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സി എ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ലാത്ത ഡിഗ്രികളാണ് എം ആർ സി എം ഈസ് മെമ്പർ ഓഫ് റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ വേർ ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കം ആൻഡ് എക്സാമിനസ് സോ ദ ബെറ്റർ പാർട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എനിവേ നമ്മുടെ മൂന്ന് വർഷം ഇങ്ങനെ പോയി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങുമ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇറങ്ങും എന്തോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ എം ആർ സി എം ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇ എം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് വിൻ്റർനെസ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയും അതായത് മരുഭൂമിയിലെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ അവിടുത്തെ എമർജൻസികൾ മാത്രം ക്രൂയിസിൽ നമ്മുടെ ഷിപ്പിൽ അവിടെ ഉള്ള എമർജൻസികൾ മാത്രം ഹെലികോപ്റ്റർ എമർജൻ വേർ ദ ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇ എം എസ് ദെൻ ട്രോമ സോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ പുറത്തുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ അതൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈവൻ എമർജൻസി മെഡിസിൻ പോലും ഇതായി വരുന്ന ഉള്ളൂ ബട്ട് ദ ഒള്ളി തിങ് ഇസ് എറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡെഡിക്കേഷനോടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് അതിനുശേഷം യു ആർ എൻ ഫ്രീ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ബട്ട് ദ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫോളോ അപ്പ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഐ സി യുവിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ ഇപ്പം എന്താണ് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്തോ കോഴ്സ് ആൻഡ് കരിക്കും സോ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പോയപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് കേസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ ചീഫ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ഇല്ലെസ് ബ്ലബ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ എമർജൻസി മെഡിസിനിൽ ഒരു കേസ് കരിക്കുലം വന്നത് സോ ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് യു വിൽ ബി ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗോ ടു ദ പെരിഫറീസ് പെരിഫറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയോളജി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ പീഡിയാട്രിക്സ് ന്യൂനേറ്റൽ ഐ സി യു അനസ്തീഷ്യ ഇ എൻ ഡി ഓഫ് താൽ ഒ ബി ജി എവറി വെയർ യു വിൽ ഗോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ടു ദ ഫൈനൽ ഇയർ യു വിൽ കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ദിസ് തിങ് അപ്പം ഓരോ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എയ്റ്റ് അവർ ആണ് പി ജിസിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എ വീക്ക് ഓഫ് ഓൾസോ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വേർ വേർ ഒരിടത്തും എയ്റ്റ് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ട്വൽവ് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പം എയ്റ്റ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് യു വിൽ ഹാവ് എ വീക്ക് വീക്ക്ലി വൺ ഓഫ് പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ പിള്ളേർ ഇത്രയും ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് ആ ഒരു നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഡേ വീക്ക് ഓഫ് ഓൾസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ബുക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കത് വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എനി ഡൗട്ട്സ് എനി മോർ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയോ താങ്ക് യു